Dumont d'Urville, né Jules Sébastien César le 23 mai 1790 à condé sur noireau dans le Calvados, est un officier de marine et explorateur français complètement oublié de nos cours d'histoire, du collège et du lycée. C'est pourquoi nous avons le plaisir de lancer aujourd'hui une nouvelle série de vidéos concernant les grands hommes qui ont influencé la géopolitique de la France pendant sa longue histoire. Une carrière dans la marine Gabriel Charles-François Dumont, seigneur d'Urville et bailli de la nouvelle haute justice de Condé, voit naître son héritier Jules Dumont d'Urville dans le fief familial normand. Son éducation est confiée au frère de sa mère, l'abbé de Croisille, après le décès de son père et il poursuit ses études au collège de Bayeux. Jules est un bon élève, il fait ses classes au lycée de Caen et à seulement 17 ans, il s'engage dans la marine française. Après avoir réussi avec succès un examen sévère, il est nommé aspirant de première classe en novembre 1807. Sa carrière débute réellement en 1811 dans le port militaire de Brest sur le vaisseau L'Aquilon, puis il passa successivement sur l'Amazone, le Suffren, le Boré et la ville de Marseille. Il parvint à gravir les échelons jusqu'à devenir en 1812 enseigne de vaisseau. Les premiers voyages le premier voyage de Jules Dumont d'Urville eut lieu sur le navire La Ville de Marseille en 1814. Le duc d'Orléans devait alors être conduit à Palerme afin de ramener sa famille en France. Durant cette escapade, Jules Dumont d'Urville rencontra à Toulon Mademoiselle Adèle Pépin, fille d'un horloger savoyard qu'il épousa en 1815, leur mariage leur donna deux fils. En août 1816, Dumont d'Urville apprend le projet de tour du monde maritime du géographe et géologue français Louis de Fressinet. La marine préférera l'expression circumnavigation pour désigner ce tour du monde maritime. Il quitte alors Toulon pour Paris afin de convaincre Fressinet de le prendre à bord de l'Uranie, mais l'état-major est hélas déjà complet. Imperturbable et déterminé, il retourne dans le sud de la France pour y reprendre ses études. Il y apprendra la physique, l'astronomie, les sciences naturelles et quelques langues étrangères. La rencontre avec Aphrodite en 1819, Jules Dumont d'Urville fait partie d'une expédition scientifique française en mer Noire et dans les îles grecques, dirigée par le capitaine Pierre-Henri Gauthier du Parc. Naviguant sur le navire La Chevrette, leur mission est de déterminer les positions géographiques précises de l'archipel grec. Dumont d'Urville, quant à lui, est chargé des observations de la faune et de la flore, ainsi que de l'archéologie. Voyant de ses propres yeux l'exhumation d'une statue d'Aphrodite grâce à l'alerte d'un paysan grec, il en reconnaît immédiatement la grande valeur et se précipite vers son coursier avec, dans la main, une lettre pour l'ambassadeur de France à Constantinople. Le contenu de la lettre somme l'ambassadeur d'acquérir cette merveille de l'art hellénistique au nom du peuple de France et ce fut chose faite. Actuellement, cette statue de plus de 2 mètres de hauteur est visible dans le musée du Louvre. Et ce n'est autre que la célèbre Vénus de Milo. Chef dœuvre attribuée à Alexandros d'Antioche, elle a été sculptée aux alentours de l'an 130 avant Jésus-Christ. Découverte à Milos, Dumont d'Urville l'a décrite en ces mots. La statue dont je mesurais les deux parties séparées avait à peu de choses près six pieds de haut. Elle représentait une femme nue dont la main gauche relevée tenait une pomme et la droite soutenait une ceinture habilement drapée et tombée négligemment des reins jusqu'aux pieds. Du reste, elles ont été l'une et l'autre mutilées et sont actuellement détachées du corps. Les cheveux sont retroussés par derrière et retenus par un bandeau. La figure est très belle et serait bien conservée si le bout du nez n'était pas entamé. Le seul pied qui reste est nu. Les oreilles ont été percées et ont dû recevoir des pendants. C'est sur cette notice tracée par Dumont d'Urville que Monsieur de Marcellus organise l'achat par la France de cette statue qui est devenue l'une des plus célèbres du monde. Tour du monde sur la coquille La reconnaissance complète du périple de la mer Noire terminée en 1820, Dumont d'Urville est chargé au sein du dépôt des cartes de la marine de mettre au clair les observations de la campagne. Nommé lieutenant de vaisseau en 1821, il s'associe à Louis Isidore Dupéré pour mettre à exécution un second voyage de circumnavigation approuvé par le gouvernement. Il en résulte un voyage d'exploration scientifique du navire à la coquille entre 1822 et 1825. Dumont d'Urville est alors responsable de la botanique et de l'entomologie, l'étude des insectes. Il rapporte au muséum plus de 3000 espèces de plantes, dont 400 nouvelles et 1200 espèces d'insectes, dont 300 nouvelles. À son retour en France, il publie divers mémoires scientifiques et un ouvrage en latin intitulé « Une flore des Malouines ». Au retour de la coquille, les éloges et les acclamations ne tarissent pas face au succès scientifique indéniable de l'expédition. L'Astrolabe en Océanie En 1826, le comte de Chabrol, ministre de la marine française, confie à Dumont d'Urville une nouvelle exploration des mers du Sud. Il est fait commandant de la corvette La Coquille, renommée l'Astrolabe avec le grade de capitaine de frégate. Sa mission est d'explorer et cartographier l'Océanie. L'expédition est envoyée dans l'océan Pacifique pour documenter les côtes de la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Zélande et de centaines d'autres îles et îlots. La mission secondaire de l'expédition est de retrouver le lieu du naufrage de la Pérouse. 
Le 22 avril 1826, Jules dumont durville apparaît de Toulon avec 80 hommes et débute son périple. Suivant les traces recueillies par le capitaine franco-irlandais Peter Dillon, dumont durville reconstitue le déroulement du naufrage et retrouve le lieu du drame. L'expédition rentre à Marseille le 25 mars 1829 après 35 mois qui ont procuré à la géographie et à la navigation la reconnaissance positive de plus de 4000 lieux de côte parmi les moins connus du globe aux alentours de la Nouvelle-Guinée. Elle a assuré la position de près de 200 îles et îlots dont une soixantaine n'avait encore jamais figuré sur aucune carte. Dumont d'Urville a personnellement cartographié les îles Loyauté, l'une des trois provinces actuelles de la Nouvelle-Calédonie, et effectué un relevé des côtes de la Nouvelle-Zélande. Il a entrepris une exploration des îles Tonga et des Moluques en actuelle Indonésie. Ces rapports ont permis la classification des îles en Malaisie, Polynésie et Micronésie. Les immenses récoltes d'histoire naturelle amassées durant tout le cours de l'expédition sont déposées à leur retour au Muséum d'Histoire Naturelle et le Musée Maritime s'enrichit d'un nombre considérable d'objets offerts ou vendus par les peuples visités. Dumont d'Urville a rassemblé une quantité astronomique de matériaux précieux pour la géographie et la botanique. Il fait paraître les résultats de son expédition sous le titre de « Voyage de la corvette, l'astrolabe » exécuté par ordre du roi pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829 sous le commandement de Monsieur Jules Dumont d'Urville, capitaine du vaisseau. L'ouvrage est composé de 17 volumes dont 4 atlas. L'Antarctique. Il est l'heure pour Dumont d'Urville de préparer un nouveau voyage. L'expédition se fera dans les régions de l'océan Antarctique, encore inexplorées. L'Astrolabe et la Zélé partent de Toulon le 11 septembre 1837 et arrivent à la rade de Rio de Janeiro le 13 novembre. Le 11 janvier 1838, elle quitte la Terre de Feu aux confins de l'Argentine et s'enfonce vers les glaces antarctiques. Il explore les mers australes en affrontant les plus grands périls, découvrant de nouvelles terres. Les premières rencontrées le sont dès le 59e degré au 64e de latitude sud. Ce ne sont plus des montagnes flottantes, mais une barrière compacte qui se prolonge à perte de vue. À force d'ingéniosité, les navires remontent vers le bord et découvrent une côte de 120 000 détendues. On la nommera alors Terre Louis-Philippe. Le 7 mars, ils sortent des glaces et le 7 avril, ils font relâche à Balparaiso, au Chili. Dumont d'Urville quitte la rade le 29 mai, séjourne du 26 août au 3 septembre aux îles Marquises et fait le relèvement complet des îles Salomon du 18 au 26 novembre. Le 6 novembre, il revoit Vanikoro dans les îles Nitendi, lieu qu'il a rendu célèbre par la découverte du naufrage de la Pérouse quelques années auparavant. Le 1er janvier 1839, l'Astrolabe et la Zélé arrivent sur l'île de Guam. Le 5 février à Amboine en Indonésie, le 1er juin à la pointe sud de Bornéo, le 8 juin à Jakarta et le 6 octobre à Sumatra. Les deux équipages éprouvent la maladie qui emporte 17 hommes, contraignant Dumont d'Urville à laisser 16 autres malades à Hobart en Tasmanie vers les premiers jours de décembre. Ayant appris dans ce port que les capitaines James Clark Ross et Francis Crozier étaient en route pour le pôle sud, le commandant refuse de laisser aux Anglais l'honneur d'une tentative et se décide à faire une nouvelle pointe vers le sud. Le 1er janvier 1840, l'Astrolabe et la Zélé remettent les voiles. Le 15, elle coupe la route de Crook et à ce moment précis se trouvent alors dans un espace de mer qu'aucun navire n'avait sillonné. Le 16, par 60 degrés de latitude sud et 141 degrés de longitude est, on voit la première glace. Une masse de 50 pieds de hauteur sur 200 d'étendue. Le 20 janvier, il voit la Terre au Cap Découverte. L'expédition se trouve alors juste sous le cercle polaire antarctique et à peu de distance du pôle sud magnétique qui a été précédemment localisé par l'hydrographe de l'expédition française de Vincent Don Dumoulin. Dumont d'Urville reconnaît ensuite 150 000 de côte. Après avoir aperçu la côte le 20 janvier 1840 à 22h50, ils embarquent sur deux canaux de l'Astrolabe et de la Zélé et mettent pied le 22 janvier sur le rocher du débarquement, terre toujours française depuis lors et rocher le plus élevé et le plus nord-occidental parmi le groupe d'îlots des îles du Moulin. Il nommé par Dumont d'Urville en l'honneur de cet hydrographe français. Ils y prélèvent des échantillons de roches, d'algues et d'animaux et en prennent possession en plantant le drapeau français. Dumont d'Urville annonce à son équipage que ce territoire nouveau portera le nom de Terre Adélie, rappelant le prénom de sa femme Adèle. Le 27 janvier, quittant la Terre Adélie, il se porte vers le nord sous toute voile possible pour échapper du labyrinthe de glace où il se trouve engagé. Le 1er février 1840, il fait un adieu définitif à ses régions sauvages et met cap au nord pour rallier au bar. Mais il visite encore la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, le détroit de Torres, puis l'île Maurice avant de revenir en France. <rire> Vous comprenez, c'est du monde d'Urville. Une fin brutale. À son retour, il est nommé contre-amiral et reçoit de la Société de Géographie la Grande Médaille d'Or. Il s'occupe à la publication de son voyage au pôle sud et dans l'Océanie lorsqu'il périt avec sa femme et son fils de 16 ans dans la catastrophe ferroviaire de Meudon le 8 mai 1842.
Les cordes du Mont d'Urville de sa femme et de ses deux fils sont alors inhumées au cimetière du Montparnasse à Paris où ils reposent toujours. Le diplomate allemand Hans Otto Meissner disait de Jules Dumont d'Urville qu'il était un homme au caractère difficile, forgé par la mer et la dureté de la vie sur les navires d'exploration. Il était de ces hommes curieux d'en apprendre plus sur les merveilles de la vie sur Terre et la France lui a permis de réaliser ses rêves les plus insensés. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouveau format vous plaît. Nous nous attaquons désormais à de l'histoire géostratégique française par le biais de ces grands explorateurs. En attendant, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette épopée dans les commentaires et à nous faire part de sujets que vous voudriez voir à l'avenir sur cette chaîne. À la prochaine